హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా లాంగ్ వీకెండ్ అందరూ ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు నేనైతే ఆల్ మిక్స్డ్ కర్రీ లాగా అన్ని ఎమోషన్స్ కలుపుకొని గడిపా ఈ వీకెండ్ మొత్తం మనం ఏదైనా ఫ్రెండ్స్ కోసం కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఏదైనా క్లోజ్గా ఉన్న పీపుల్ కోసం ఏదైనా సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేయాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ అది వర్కౌట్ అవుతుందా అవ్వదా అండ్ చాలా టెన్షన్ ఉంటుంది కదా లాస్ట్ వరకు అంటే వాళ్ళు సర్ప్రైజింగ్గా ఫీల్ అవుతారా అవ్వరా సో ఇట్లాంటి అన్ని టెన్షన్స్తో మేము ఒక సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేసామన్నమాట సో అదేంటి అన్నది వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసేయండి మీకే తెలిసిపోతుంది ఏదైనా సరే ఫస్ట్ షాపింగ్తోనే స్టార్ట్ చేయాలి కదా సో మేము కాస్కోకి వెళ్ళాం చిన్న షాపింగ్ చేయడానికి సో ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ గురించి డిస్కషన్ జరుగుతుందిలేండి అంటే ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి వచ్చినప్పుడు ఇట్లా ఏదో ఒక సిల్లీ టాపిక్ గురించి డిస్కషన్ చేస్తూ ఉంటాం కదా మేము కూడా అంతే కాకపోతే మంచి ఫన్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్తో అలా షాపింగ్కి వెళ్తే సో సమ్మర్ వచ్చేసింది కదా ఆల్మోస్ట్ అందుకని మ్యాంగోస్ తీసుకున్నాం అండ్ ఇక్కడ కాస్కోలో అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఒక చిన్న స్టాల్ లాగా ఏదైనా ఫుడ్ ఐటమ్స్ కొత్తవి సో వాళ్ళు టేస్ట్ చేయడానికి చిన్న శాంపిల్స్ లాగా మనకి ఇస్తారనమాట సో అట్లాంటివి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ స్టాల్స్ ఉండే ఉండిండే ఆ రోజు సో కొన్ని న్యాచురల్స్ డిప్స్ ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చిప్స్ ఉండే ఐస్ క్రీమ్స్ ఉండే సో అవన్నీ బాగున్నాయి టేస్ట్ అయితే సో అవన్నీ నాకు టేస్ట్ ఎలా అనిపించినాయి ఏం బెస్ట్ అనిపించినాయో నేను మీకు చూస్తూ ఉండండి వీడియోలో చెప్తా అండ్ ఇక్కడైతే పావు భాజీ బన్ తీసుకుంటున్నా అనమాట నేను ఎప్పుడు కాసుకోలోనే తీసుకుంటా ఇది నాకైతే బాగుంటుంది అంటే కొంచెం స్వీట్నెస్ కూడా ఉంటుంది లైట్గా వెరీ లైట్గా అనిపిస్తుంది బట్టర్ వేసుకున్నప్పుడు సో ఇదైతే క్వాంటిటీ ఎక్కువ వస్తాయి ఇక్కడ మనకు కొంచెం తక్కువ తీసుకోవాలనుకుంటే కాస్కో ప్రిఫర్ చేయలేము ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఎక్కువ క్వాంటిటీనే ఉంటుంది నాకు ఆ రోజు కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలోనే కావాలి అందుకే కాస్కో ప్రిఫర్ చేస్తాం అండ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బెస్ట్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కాస్కో అండ్ ఇక్కడైతే నాన్స్ తీసుకుంటున్నాం అవి ట్వెల్వ్ కౌంట్ అలా వచ్చాయి బాగానే ఉన్నాయి నేను నార్మల్గా ఎప్పుడు గార్లిక్ నాన్ తీసుకుంటా అదైతే కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది ప్లెయిన్ నాన్ ఏమంత అనిపించదు నాకైతే ప్రిఫర్ చేయను అనమాట సో ఆ రోజుకైతే తీసేసుకున్నాం నేను చెప్పాయి కదా ఇంకా అన్ని స్టాల్స్ ఉన్నాయని సో అయితే ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చాము ఇది యాలపిన్యో డిప్ ఇదైతే చాలా బాగుంది సో వెయిట్ చేసి అక్కడ వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటూ తీ తీసుకున్నాం టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది ఇది ట్రై చేయొచ్చు ఇలా షాపింగ్కి వచ్చిన మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అందరూ ఇట్లా స్టాల్స్ దగ్గరికే ఉన్నారు అంటే ఫ్రీగా ఫుడ్ ఇచ్చి టేస్ట్ చేయమంటే ఎవరెందుకు పక్కకు వెళ్తారు అందరు ఖచ్చితంగా టేస్ట్ చేస్తారు కదా అంటే మీరు అందరు కలిసి వచ్చారు కదా ఒక దాంట్లో తినేయండి అని ఏం చెప్పరు అందరికీ సపరేట్ సపరేట్గానే ఇస్తారు సో మీరు కూడా ఈ డిప్ ట్రై చేయాలంటే చేయొచ్చు అంత స్పైసీ లేదు ఏం లేదు లోపల కొంచెం కార్న్ కూడా ఉన్నట్టుంది సో నేనైతే అప్పుడు ఏం తీసుకోలేదు అంటే పెట్టుకున్నా అనమాట ఆప్షనల్గా నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు తీసుకుందామని ఇదైతే పైనాపిల్ డిప్ ఇదైతే అసలు నాకేం అంతగా నచ్చలేదు అండ్ ఇది గ్రీన్ టీ తీసుకున్నా ఆర్గానిక్ గ్రీన్ టీ సో తాగినప్పుడు ఫస్ట్ ఓకే అనిపించింది ఇంకా కంప్లీట్గా తాగుతున్నప్పుడు కింద చేదుగా ఉంది మా ఫ్రెండ్స్ అంత ఎక్సైట్ అవుతున్న దేన్ చూసే తెలుసా ఐస్ క్రీమ్ని చూసి ఐస్ క్రీమ్ కోసం ఎంతసేపు అయినా క్యూలో నించోవాల్సిందే అని చెప్పి నించోని ఉన్నాం మేము సో అండ్ ఇది వెనిలా ఐస్ క్రీమే సో దాంట్లో వీళ్ళు ఫ్రెష్ బెర్రీస్ వేసారనమాట సో మరి అవి ఫ్రోజన్వి కాదు మేము అడిగాము సో ఫ్రెష్వే అని చెప్పారు మళ్ళీ ఫ్రెష్వే వేసుకొని తినాలేమో చాలా బాగుండింది కాంబినేషన్ అయితే ఈ యాలపిన్యో చిప్స్ అయితే నాకు బల్లే నచ్చినాయి అంటే స్పైసీగా క్రిస్పీగా చాలా బాగున్నాయి అండ్ ప్రైస్ కూడా తక్కువ వేసాం సెవెన్ డాలర్ ఫిఫ్టీ సెన్స్ అంతే సో అట్లా అవన్నీ షాపింగ్ చేసేసి నెక్స్ట్ ఇంకొక షాప్కి వెళ్ళాం అది ఇండి ఫ్రెష్ అంటే ఇక్కడ ఇండియన్ స్టోర్ అనమాట మాకు దగ్గరలో ఉన్న ఇండియన్ స్టోర్ ఈ ఇండియన్ స్టోర్కే ఎందుకు వస్తాం అంటే ఇక్కడ వేరే కూడా ఉన్నాయి కానీ దీనికి ఎందుకు వస్తున్నాం అంటే సో వీడి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ గ్రాసరీస్తో పాటు ఫుడ్ కూడా పెడతాడు చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ చూసారు కదా కేక్స్ అంట స్నాక్స్ అంట అండ్ చూ చూడండి సాటర్డే స్పెషల్ అనే ఒక ఫుల్ లిస్టే పెట్టాడు అండ్ ఫుడ్ కూడా బాగుంటుంది స్నాక్ ఐటమ్స్ అయితే చాలా బాగుంటాయి ఆ మసాలా బోండాస్ పెడతాడు అసలు ఎంత యమ్మీగా ఉంటాయో నేను ఎన్నోసార్లు మీకు వీడియోస్లో చూపించి ఉంటా ఎప్పుడు తింటా వచ్చిన అసలు వచ్చినప్పుడంతా ఫస్ట్ గ్రాసరీస్కి పోకుండా ఫస్ట్ ఇక్కడే తింటా అండ్ తను పట్టుకుంది చింత చిగురు పప్పు అనమాట అట్లా కొంచెం కర్రీస్ పప్పు ఇవన్నీ కూడా సేల్
సో అట్లా ఆ షాపింగ్ అంతా చేసి ఇంకా తినాల్సిందే కదా అక్కడ కూడా కొంచెం స్నాక్స్ తినేసి సో ఇంటికి వచ్చే దారిలో పఫ్ పేస్ట్రీ మర్చిపోయినాం యాక్చువల్లీ సో అక్కడ అంతా లే కాస్కోలో ఉండదు యాక్చువల్గా అన్ని ఇండియన్ స్టోర్లో మేము అసలు చూడలేదు అక్కడ తీసుకోవాలనే ఐడియా కూడా లేదు ఇక్కడ దగ్గరలో ఇంకొక షాప్ ఉండింది క్రోగర్ అని అక్కడికి వెళ్ళి పఫ్ పేస్ట్రీ తీసుకొని ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఉంది అసలైన పని అసలు అక్కడికే ఆల్మోస్ట్ త్రీ థర్టీ అట్లా అయ్యింది సో ఇప్పటి వరకు మేము ఒక సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేసా ప్లాన్ చేసామని చెప్తున్నాం కదా అసలు ఏంటి అంటే మీరు నా ప్రీవియస్ వీ అన్ని వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే లాస్ట్ టైం ఒక వ్లాగ్ పెట్టాను నేను మా ఫ్రెండ్ యానివర్సరీకి ఒక సర్ప్రైజ్ ఇచ్చామని సో ఇక్కడ కొత్త కమ్యూనిటీలో నాకైన ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో మేము రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేసింది ఇదే సో యానివర్సరీస్కి వాళ్ళకి చిన్న సర్ప్రైజ్ లాగా ప్లాన్ చేసినాం అనమాట ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి సో యాక్చువల్గా ఈ స్టార్ట్ చేసింది ఇట్లాంటి ప్లాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఫ్రెండ్దే ఈరోజు యానివర్సరీ ఉంది తన కోసమే ఈ సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ అనమాట వాళ్ళ హస్బెండ్కి ఒక్కటే చెప్పాము అంటే తనని మెయిన్గా సర్ప్రైజ్ చేయాలని అనుకున్నాం మీ నార్మల్గా యానివర్సరీ ఎప్పుడంటే తను చెప్పలేదు సో మేమే కనుక్కొని ప్లాన్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఇంట్లో లేరు ఆ రోజు బయటికి వెళ్ళారు అయినా స్టిల్ తనకి కాల్ చేసి అన్నకి మేము ఇట్లా ప్లాన్ చేస్తున్నామని చెప్పాను సో మేము ఆల్రెడీ షాపింగే చాలా లేట్ అయిపోయింది కదా ఇంటికి వచ్చి అసలు నేను పఫ్ చేస్తున్నా అనమాట కర్రీ ఒక్కటే చేయగలిగా వాళ్ళు రిటర్న్ వచ్చే టైం అయిపోయింది అని సో టెన్షన్తో అసలు చాలామంది కుకింగ్ చేయలేదు సో అందరం కలిసి ఇంకా వాళ్ళ ఇంట్లోనే చేద్దాం అనుకున్నాం ఇంకొక ఫ్రెండ్ తను బయటకు వెళ్ళింది తను కూడా డ్రాప్ అయింది సో ఎక్స్ట్రా కొంచెం చేయాల్సి వచ్చింది అందరం ఇప్పుడైతే ఇది వాళ్ళ ఇల్లే ఆ అమ్మాయి పేరు స్వాతి సో వాళ్ళ ఇంటికే వచ్చేసాం వాళ్ళు వచ్చే లోపలే లోపలే ఉండి సర్ప్రైజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం ఏమైతుందో ఏమో తెలియదు అనే ఫుల్ టెన్షన్లో ఉన్నాం అంటే వాళ్ళు సడన్గా ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకొని మళ్ళీ వెళ్ళిపోతే ఇట్లా వాళ్ళ హస్బెండ్కి అయితే చెప్పాము బట్ స్టిల్ ఎక్కడో మళ్ళీ స్వాతికి డౌట్ వస్తుందా మేము సర్ప్రైజ్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుందా అని ఇంకొక టెన్షన్ ఉండే మధ్యలో ఈ పిల్లలు ఒకరు అది అక్కడే అక్కడక్కడే తిరుగుతూ ఉన్నారు వాళ్ళు రిటర్న్ వచ్చినా కానీ ఇక్కడే ఉంటే మళ్ళీ డౌట్ వస్తుంది ఇక్కడైతే మా చెప్పులు కూడా దాచిపెడుతున్నాం అంటే ఫస్ట్ గరాజ్లోకి వస్తారు కదా కార్ తీసుకొని అక్కడ మా వేమన్నా కనిపిస్తే మొత్తం ప్లాన్ అంతా ఫ్లాప్ అయిపోతుందని సో మేమైతే లోపలికి వెళ్ళిపోయాం మధ్యలో ఏమైనా గుర్తొచ్చినా అసలు బయటికి వెళ్ళలేదు ఇంకా కంప్లీట్ హౌస్ అరెస్టే సో లోపలికి వచ్చిన తర్వాత కర్రీ చేసుకున్నాం కదా పఫ్ పెట్టాలని సో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న పఫ్ పేస్ట్రీ చాలా బాగుంటుంది పఫ్స్ అయితే చాలా బాగొస్తాయి మీరు ఎవరైనా ఇప్పటి వరకు అట్లాంటివి ట్రై చేయకపోతే తీసుకోండి అదే పఫ్ పేస్ట్రీ అండ్ యాక్చువల్గా కాస్కోలో కేక్ కూడా తీసుకున్నాం మర్చిపోయా చిన్న చిన్న కేక్స్ బాగానే దొరుకుతాయి అక్కడ అండ్ అందరూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్ చేశారు సో ఈసారి కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేసుకున్నాం అనమాట కొన్ని ఇట్లా స్నాక్స్ లాగా కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం ఇంతకుముందే కదా ఇండియన్ స్టోర్కి వెళ్ళాం అక్కడే కొన్ని సమోసాస్ తీసుకున్నాం అనమాట చిన్న చిన్న సమోసాస్ ఉంటాయి సో అవి కొన్ని బయట నుంచే తెచ్చుకున్నాం అవి ఒకటే మిగతా స్టఫ్ అంతా ఇంట్లోనే చేద్దాం అనుకున్నాం అండ్ కాస్కోలో బ్రెడ్ కూడా తీసుకున్నాం వైట్ బ్రెడ్ సో డబల్ కమ్ ఇట్లా స్వీట్ చేయాలని అనుకున్నాం నేను నా వీడియోలో పోస్ట్ చేసినట్టు చేయట్లేదండి ఈసారి డబల్ కమిటా కొంచెం క్రిస్పీగా రావాలని చెప్పి డీప్ ఫ్రై చేసి చేయాలని అనుకున్నాం ఇక్కడ ఏదో ఇక్కడైతే నేను కెమెరా సెట్ చేస్తున్నా అనమాట అంటే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కంప్లీట్గా కవర్ అవుతుందా లేదా ఇక్కడ పెట్టి సర్ప్రైజ్ చేయడానికి ఆ డోర్ నుంచే వాళ్ళు వస్తారు సో ఇట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నా మొత్తం కనిపిస్తుందా కనిపిదా అని అయితే అంత సక్సెస్ఫుల్లీ కెమెరా అయితే సెట్ చేయడానికి ఒక ప్లేస్ దొరికింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మేము స్వీట్ చేస్తున్నాం ఈ చిన్న పాపని చూసారా అసలు మొత్తం ఈ అమ్మాయి వల్ల చాలా జరిగింది అది నెక్స్ట్ చెప్తా చూడ్డానికి వెరీ ఇన్నోసెంట్గా కనిపిస్తుంది కానీ ఈ బుడ్డిది చాలా నాటి దాన్ని పట్టుకోవాలంటే మనకు ఫుల్ ఎనర్జీ ఉండాలి వాళ్ళ మమ్మీ అయితే ఎప్పుడు పరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఆ సాంబార్ అయితే ఆంటీ చేశారు సో ఇంకా ఏం వెరైటీస్ చేస్తున్నాం పావు భాజీ బన్ చెప్పా కదా సో అది కూడా ఫ్రై చేయాలి అండ్ ఇక్కడ నూడిల్స్ అన్ని చేసింది ఉషానే తను కూడా ఫుడ్ అయితే చాలా బాగా చేస్తుంది ఇక్కడ చూపిస్తున్నా కదా అమ్మాయి పేరు నవ్య ఇందాక చూపించిన చిన్న పాప వాళ్ళ మామ అనమాట ఆ పాప పేరు లాశ్విత సో అదైతే ఆడుకుంటుంది ఈ ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ
సో ఇంట్లోకి తెచ్చిన తర్వాత ఒక చిన్న సైజు టెన్షన్ క్రియేట్ చేశారు అర్చుకుంటూ గొడవ పడుతూ అమ్మో నలుగురు పిల్లలు ఒక చోటు చేస్తే చాలు బాబోయ్ అసలు రచ్చ రచ్చ చేసేస్తారు అండ్ ఇందాకే చెప్పా కదా హౌస్ అరెస్ట్ అని చెప్పి చాలా ఐటమ్స్ కొన్ని చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ అన్నీ మిస్ చేసాం తొందర తొందర ఇంట్లోకి వచ్చేయాలని సో ఇక స్వాతి వాళ్ళ ఇంట్లోవే తీసుకొని వాళ్ళవే యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ డబల్ కమీటా కోసం షుగర్ సిరప్ రెడీ చేసాం అది కొంచెం అంటే అట్లా గట్టిగా అయ్యి క్రిస్టల్ క్రిస్టల్స్ అవ్వకుండా కొంచెం లెమన్ బిండితే అట్లనే ఉంటుంది అనమాట మంచిగా లిక్విడ్ కానీ సో ఇట్లా చెప్పగా డీప్ ఫ్రై చేసి కొంచెం లైట్గా మిల్క్ వేసాం అంతే చాలా బాగుండింది అందరికీ నచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ అయితే ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నాం కదా ఫ్రూట్స్ కూడా ఇట్లా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం పిల్లలు ఏమైనా తింటారేమో అని అండ్ ఇంకేం చేసాం పన్నీర్ కర్రీ కూడా చేసాము ఇందాక నూడిల్స్ చూపించా సాంబార్ చూపించా పఫ్స్ కూడా రెడీ అయిపోయాయి అండ్ పావు బాజీ కోసం కర్రీ చేసింది ప్రవీణ సో నేను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు చూసి ఉంటారు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా పింక్ డ్రెస్ వేసుకున్న అమ్మాయి పేరే ప్రవీణ ఇవే అండి చిన్న సమోసాస్ మేము ఇందాక ఇండి ఫ్రెష్ నుంచే తీసుకొని వచ్చాం కదా ఇండియన్ స్టోర్ నుంచి బాగుంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సమోసాస్ చేస్తాడు అనమాట అంటే ఒకటి ఆనియన్ చిన్న సమోసా చేస్తాడు ఇంకోటి కార్న్ స్వీట్ కార్న్ పెడతాడు దాంట్లో స్టఫ్ అవి కూడా బాగుంటాయి అలా ఇంకా వంట ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్గా అవ్వక ముందుకే స్వాతి వాళ్ళు వచ్చేసారు ఫస్ట్ అయితే లైట్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం మళ్ళీ కనిపించదు కదా అని చెప్పి లైట్ ఆన్ చేసుకున్నాం ఈ బుడ్డి పిల్ల గురించి ఇందాక చెప్పా కదా అమ్మో గట్టి గట్టిగా అరుస్తుంది అదే టైంకి పైకి వెళ్ళిందా అమ్మ కంప్లీట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఈ పాప పైన ఉందన్నమాట అరుస్తుంది చిన్న సౌండ్ వచ్చిన స్వాతి కనుక్కుంటుంది కదా అని చెప్పి మా టెన్షన్ మొత్తం ఫ్లాప్ అవుతుంది అని అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా గట్టి గట్టి అరుస్తుంది బెలూన్ తీసుకొచ్చి ఇంకా కంప్లీట్గా మాటలు కూడా రావన్నమాట చిన్న చిన్న మాట్లాడుతూ ఉంటుంది సో మేము కంప్లీట్గా తనని కంట్రోల్ చేయడానికే సరిపోయింది సో అట్లా కంట్రోల్ చేస్తూ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్న టైంకి ఇంకా కరెక్ట్గా వాళ్ళు డోర్ ఓపెన్ చేసేసారు ఫైనల్లీ మేము అనుకున్న సర్ప్రైజ్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా చేసేసాం అసలు స్వాతికి కొంచెం కూడా డౌట్ రాలేదు అండ్ దీనికి ఇంకా చాలా అన్న చాలా హెల్ప్ చేశాడు అంటే ముందే చెప్పాం కదా స్వాతికి డౌట్ రాకుండా చెప్పా కదా వీళ్ళకి వేరే ప్లాన్స్ కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ క్యాన్సల్ చేసి తనకు డౌట్ రాకుండా తీసుకొని వచ్చాడు అనమాట మార్నింగ్ నుంచి కష్టపడింది త్రీ డేస్ ముందు నుంచి ప్లాన్ చేసింది సో చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఫైనల్లీ అనుకున్నది చేసేసామని అండ్ ఇంకా తను అడుగుతున్నాం అనమాట అవి వీటిలో మీ ఇంట్లోవే కొన్ని తీసుకున్నామని చిన్న చిన్న ఫన్గా మాట్లాడుకుంటున్నాం తను అయితే రెడీ అవ్వడానికి వెళ్ళింది ఇంకా పిల్లలు ఎప్పుడెప్పుడా లోపలికి వచ్చేద్దామా ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు అన్నట్టు వెయిట్ చేస్తుండే సో అందరైతే వచ్చేసారు తను రెడీ అయ్యి వచ్చేసింది అండ్ ఇంకా చాలా చెప్తున్నాం అనమాట అప్పుడే ఇలా ఇలా చేసాము అని తనకు అసలు తెలియదు కదా తను మాకు చెప్పలేదు సో ఎలా కనుక్కున్నారు ఏమి అంటే అవన్నీ చిన్న చిన్నగా చెప్తున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కేక్ కటింగ్ చూసేద్దామా మరి
ఆంటీతో బ్లెస్సింగ్స్ కూడా తీసేసుకుంది అండ్ కేక్ కట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని మన అవి పెళ్ళి సాంగ్స్ కూడా అట్లా పెట్టామనమాట అంటే సాంగ్స్ పెట్టలేను కదా కాపీరైట్ ఇష్యూ వస్తుంది సో ఇలా ఎంజాయ్ చేసాం ఈరోజు మొత్తము అండ్ నైట్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ వరకు అట్లాగే వీళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండి డ్యాన్స్లు వేసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ చాలా సరదాగా గడిపాం సో ఇక్కడితో ఈ వీడియో ఎంజాయ్ చేస్తున్నా అండి మేమైతే పిచ్చ పిచ్చగా ఎంజాయ్ చేసాం పిల్లలు కూడా అస్సలు పడుకోలేదు అండ్ టైం అసలు టైం చూడాలి ఎంత అవుతుంది అన్న ఆలోచన కూడా రాలేదు అంత ఎంజాయ్మెంట్లోనే మునిగిపోయాం అనమాట సో ఇంకా తర్వాత టైం చూసుకొని షాక్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం పదా అని అందరం చిన్న చిన్నగా స్టార్ట్ అయిపోయాం చూడండి టైం కూడా చూపిస్తున్నా సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ వీడియో హోప్ యూ ఆల్ లైక్ ద వీడియో అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గాయస్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ బాయ్